things around me. Hello, everyone. Of course, we will learn some new words in this lesson. They will be words having to do with the characteristics and shapes of the things around us. Let's take a look at the vocabulary section right now. ตอนนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในบทเรียนนี้กันนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงลักษณะและรูปร่างของสิ่งต่างๆรอบตัวกัน Hot. Father drinks hot coffee every day. Cold. Ice is cold. Long. She has long hair. Short. Win has short hair. Thick. The dictionary is very thick. Thin. My sister is thin. Round. The ball is round. Square. The box is square. Oval. The egg is oval. Triangle. Draw a triangle on the paper. Did you understand the vocabulary? Do you think you can remember them? Let's do an exercise to find out. เรามาทำกิจกรรมเพื่อทดสอบความเข้าใจคำศัพท์กันนะคะโดยให้น้องๆจับคู่คำศัพท์และภาพที่ถูกต้องค่ะ Please match the words with the pictures. Job. Well done. Excellent. Good job. Great job. Very good. You are so smart. It's time to listen to the conversation. Today, Mary, Top, and Joy go to watch a movie together. Let's see what they have to say. ถึงเวลาฟังบทสนทนากันแล้วค่ะวันนี้ Mary, Top, และ Joy ไปดูภาพยนตร์กันค่ะแต่เอแล้วจะเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งของต่างๆรอบตัวที่เราจะพูดถึงในวันนี้อย่างไรเราไปดูด้วยกันเลยนะคะ It's so cold in here. You can wear my jacket, Mary. The jacket is thick. You won't be cold. Your dress is too thin. Thank you, Top. Let's watch a movie. The ticket line is so long. Let's buy a cup of hot chocolate before we buy the tickets. The hot chocolate is hot. My hands are hot. I have iced chocolate. My hands are cold. Let's go buy the tickets.
The line is short now. It's time to listen to the conversation. Today, Mary, Top, and Joy go to watch a movie together. Let's see what they have to say. ถึงเวลาฟังบทสนทนากันแล้วค่ะวันนี้ Mary, Top, และ Joy ไปดูภาพยนตร์กันค่ะแต่เอแล้วจะเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งของต่างๆรอบตัวที่เราจะพูดถึงในวันนี้อย่างไรเราไปดูด้วยกันเลยนะคะ In my house, I have a big table. The table is square. Foods and fruits are on the table. An orange is round. A watermelon is round. There is a mirror near the table. The mirror is oval. There are many things around me in my home. They have different shapes. Now let's study the sentence structure. น้องๆได้เห็นการบอกลักษณะและรูปร่างของสิ่งรอบๆตัวแล้วตอนนี้เรามาเรียนรูปประโยคกันต่อนะคะเมื่อน้องๆต้องการบอกลักษณะหรือรูปร่างของสิ่งต่างๆเราสามารถขึ้นต้นประโยคด้วยของที่จะพูดถึงตามด้วย is และปิดท้ายด้วยคำบอกลักษณะหรือรูปร่างค่ะตัวอย่างเช่น the jacket is thick ประโยคนี้หมายถึงเสื้อแจ็คเก็ตหนาการบอกลักษณะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่เพื่อความเข้าใจเราลองดูอีกตัวอย่างนะคะ the ticket line is so long ประโยคนี้หมายถึงแถวซื้อตั๋วยาวคราวนี้เป็นตัวอย่างประโยคการบอกรูปร่างของสิ่งต่างๆบ้างนะคะดูตัวอย่างกันเลยค่ะ The table is square ประโยคนี้หมายถึงโต๊ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะดูอีกตัวอย่างนะคะ The mirror is oval ประโยคนี้หมายถึงกระจกเป็นรูปวงรีค่ะ We have to practice speaking now Listen to each sentence carefully And repeat out loud as many times as you want. เรามาฝึกการออกเสียงกันนะคะ It's so cold in here. You can wear my jacket, Mary. The jacket is thick. You won't be cold. Your dress is too thin. Thank you, Top. Let's watch a movie. The ticket line is so long. Let's buy a cup of hot chocolate before we buy the tickets. The hot chocolate is hot. My hands are hot. I have iced chocolate. My hands are cold. Let's go buy the tickets. The line is short now.
In my house, I have a big table. The table is square. Foods and fruits are on the table. An orange is round. A watermelon is round. There is a mirror near the table. The mirror is oval. There are many things around me in my home. They have different shapes. Wasn't this lesson a lot of fun? Did you enjoy it? บทเรียนวันนี้ของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอนนี้น้องๆก็สามารถบอกลักษณะและรูปร่างสิ่งต่างๆรอบตัวได้แล้วแต่ก็อย่าลืมหมั่นท่องศัพท์และทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะคะ Now you have finished myself and others unit. เรามาถึงบทเรียนสุดท้ายของ myself and others unit แล้วสำหรับยูนิตต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นน้องๆต้องติดตามกันนะคะ I won't tell you what the next unit will be about. I'll leave you to be excited. See you in the next unit. Bye bye.